Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy lunes 30 de julio. Transportistas tuxlecos denunciaron que diferentes organizaciones sociales continúan introduciendo vehículos piratas e invadiendo rutas sin que las autoridades del transporte actúen en consecuencia. Precisaron que esta invasión se está presentando directamente en seis rutas de la zona surponiente, así como antes se denunció al norte oriente, específicamente en el fraccionamiento real del bosque e indirectamente en otras 60 rutas por donde pasan estos vehículos piratas. Una gran respuesta de jóvenes chiapanecos a la convocatoria de reclutamiento emitida por la Coordinación Regional de la Policía Federal. Se registró este fin de semana más de mil aspirantes a ingresar a una de las siete divisiones de la Corporación Federal. Participaron este fin de semana. A partir de agosto, los acreditados hipotecarios del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, se podrán, pegar en, eh, podrán pagar en línea con tarjetas de crédito o débito. De acuerdo con el FOBISTE, con esta herramienta, los derechohabientes podrán pagar su hipoteca de manera rápida y segura. El estado de Chiapas cerró el primer semestre del 2018 con la segunda tasa más baja de toda la República Mexicana en delito de alto impacto. Así lo dio a conocer la organización ciudadana Semáforo Delictivo en su más reciente reporte donde coloca a Chiapas como una de las cinco entidades con menor número de robos de vehículo, casa habitación y negocios. Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy lunes 30 de julio, recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.